ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಣಮಾನ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಬೋದ್ ಅಚ್ಯುತ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನವು ಜೀವನವು ಬಂಗಾರದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಹತ್ವದ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ್ ಪಟ್ವಾರಿ ಅವರು ಶಿವ್ ಪಟ್ವಾರಿ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಂ ಜಿ ಕಾರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಧ್ಯಾನದ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಗುಡಾಕೇಶದ ಹಲವಾರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಸರ್ ಕರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಾದ ಬಮಶಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬೋಧ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವಂದನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ನನ್ನ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅದೇ ಅಂದಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸು ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೊಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಓದಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋಂತ ಕೊಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ದಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ ಪೈಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡಾಕೇಶದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಧ್ಯಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವೇನೋ ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೊಂದು ಪೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನು ನಾನು ಇದೆ ನಿಜ 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 ಅಂತ ಬಟ್ ಪೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಧ್ಯಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ನಮ್ ತಮ್ಮ ಶಶಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗ ಶಶಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವ್ನ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೊ ಆ ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೇಗೆ ಅವ್ನ್ ತುಂಬಾ ಇದು ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಅದು ಮನೆಗ್ ಬಂದೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಮುಖ ಹಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ ಲಡ್ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಮುರ್ದಸ್ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓದು 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 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಡಾಕೇಶ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಭು ಸರ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಲೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸು ಓದೋದು ಒಂದ್ ತಾಸು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ತಾಸು ಓದೋದು ಒಂದ್ ತಾಸು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ ಗುಡಾಕೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಡುಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರು ಓದಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಎ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆ ಬದ್ಲಾದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಏನ್
ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಲ್ಗೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಗಳು ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಕೆ ಜಿ ಮೂವತ್ ಕೆ ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಬುಕ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಹೊತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಸೋಡ ಗ್ಲಾಸ್ ತರ ಒಂದು ಹೋಗೋಕತ್ತ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಟರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತವೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತವೆ ಏನೋ ಟಿಫನ್ ತಿಂತವೆ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಹೋಗೋಕತ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಇವತ್ ನೋಡಿರೋ ಪಕ್ಕ ಒಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ತಗೊಂಡು ಆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯಾವ ಪೈ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತ ನಲ್ವತ್ತ ವರ್ಷಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಗಳು ಶುಗರ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿದ್ನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದು 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 ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓದ್ಲಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ ನಾನಂತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ ಜಾಬ್ ನಾನೇ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇವಾಗ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸತಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪತ್ರಿಸ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಸ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ
ಪಕ್ಕಾ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ ಓದ್ಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಂತದ್ದಾ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆನು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಆತ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋಷ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಓದ್ದ ಏನಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಓದೋದಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಓದ್ದವನ್ ಯಾವನು ಓದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ 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 ಅನ್ಕೋದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಾತ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ ಜೀವನ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಪರಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಮಾನ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವ್ರ ಇದು ಇವ್ರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇವ್ರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಹಂಗ ಇವ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರು ಹಂಗ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಯದ್ಭಾವಂತ ಅದ್ಭವತಿ ಪತ್ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ ತುಂಬಾ ಇವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಾಯಿನಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಹಿಂಗ್ ತಿದ್ಕೋ ಹಂಗ್ ತಿದ್ಕೋ ಗುಡಾಕೇಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭೋಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿನ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬರದ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಗುಡಾಕೇಶ ಸಾಧನೆ ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹತ್ತದೇನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶ ಇನ್ನು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎವ್ರಿ ತಿಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂತೋ ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂನು ಒ
ಮತ್ ನಾಳೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ ನಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ ಆಚೆ ನಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಲಿತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಘಟ್ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ನನ್ ಗುಡಕೇಶ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಪಕ್ಕ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ ಯಾವ್ದೋ ಫೋನ್ಗಳು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ ಯಾವ್ದೋ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಳೆದಾಯ್ತು ಹಾಗೆ 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 ಹಾ ಕಳೆದಾಯ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಂತೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತೆ ಅದು ಅಂತೆ ಇದಂತ ಊಟ ತಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗಿ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ 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 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಪ್ರಭೋಸ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭೋಸ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚದಾಯ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ತರ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಪರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ನೆಂಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಿದಾರಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನನ್ ಮುಂದೆ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇದಾರಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಹೆಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೂ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಜಿ ನಾವ್ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭೋಸ ಗುಡಾಕೇಶ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಗುಡಾಕೇಶ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಪ್ರಭೋಸ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ವಿಧಾನ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯ
ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುಡಾಕೇಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಆ ಟೈಮು ಹಾಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ತರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲು ಟೆನ್ಶನ್ ದುಃಖ ಆ ಒಂದು ಮುಖ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಮ್ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬಹುದು ಬರ್ಬೋದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋಕಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದೇನು ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರೇ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಂಬಂದ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಯಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಏನೋ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗ ನನಗ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವಾಗ ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಇವ್ ಸರ್ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಪ್ಪ ನಾನೇನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಹೀಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಬಯಸಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅವಾಗಾಯ್ತು ಯಾವ್ದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೋಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ತೆಲೆಯಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅವಸರನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪ್ರಭೋಸ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದು ಬಹನ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ತೆಲು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಪ ನೆಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಹಾ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಏನೋ ಅಂದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂ
ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶಿವ ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೋಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಗಬೇಡ ನಾನ್ ನಗಕ್ ನಿಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಹೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ ನಗ್ತೀನಿ ಮೂವಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಾಗೆ ಏಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆತ ಆದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬಂತು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಮುಗಿತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಟೋಟಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಾಕೇಶ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಪೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ಅದು ನೋಡು ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ ಆ ಪ್ರಭಾಸ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧ್ಯಾನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ ಆನಪಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ 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 ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಗುಡಾಕೇಶ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೂವಿಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಂದು ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಧ್ಯಾನ ಆ ತಾಸಿನ ನಿದ್ದೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ತ ಯಾವ ಪರಿ ನಾವು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಗುಡಾಕೇಶ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಒಂದು ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮದೇನೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ದೀಪೋ ಬೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ಹೊಸಬು ಇದ್ದಾವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಡಾಕೇಶ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಭು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಓದಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಬೋಧ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಹಾ ಇದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಜನ್ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಿಚ್ಚೋದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಒಂದ್ ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನನಗ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ನಾನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದ್ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭೋಸ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ನಿದ್ದೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿದ್ದೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತವೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಂತೀನಿ ಏನಿದು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದೇ ಆ ತರ ಥಾಟ್ ಇಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಮಲಗ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ ನಾವು ಥಾಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ನಾನ್ ಸ್ವೇತ್ ಸೇತ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಅದೆ ನಾನು ಮಲಗ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತಂತೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಂತೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ನಾವು ಬರುತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಲಗದಾಗ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಲಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಲೆ ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ತಲೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗುಡಾಕೇಶ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಅನ್ನೋದ ನನ್ನ ನೆನಪಿರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಎದ್ಬೇಕು ಎದ್ ಏನ್ ಇವಾಗ ಎದ್ದ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ನಿದ್ದೆ ಎರಡನ್ನ ಆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ರು ಮೊದ್ಲು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿದ್ದೆನ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕೂತಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿದ್ದೆನೇ ಆರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಲಗೋದ್ ಬೇಡ ಮಲಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಅದೇ ಅಂತ ಮನೋದಂತ ಜೀವ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗೋ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಲಗೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬೋಧ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಾತೀವಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಾತೀವಿ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಫನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಓ ಫ್ರೆಶ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇಡ್ಲಿನೋ ವಡೆನೋ ದೋಸೆನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಜೀವ ವಯಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 
ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು 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 ಯಾವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಬಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿದೆ ಹೊಡಿಯ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ದಡ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ದಡ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ಪಾನಿಪು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ನು 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 ತಿಂದು 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 ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂತಾವೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಕೋತಾವೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಇತ್ತದು ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಅದೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 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 ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಲಗ್ಬೇಕು 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 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೊರಗ್ತಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರಭೋಸ ನಾನು ಗುಡಾಕೇಶ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಮಪ್ರಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ತಗೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಡಾಕೇಶ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಗಾನಗಾಪುರದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬರೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಹಾಕ್ಸೋದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲ್ಸನ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಮೂರ್ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರುವರೆವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ವಿ ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಣಗಾಪುರ ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕು ಈ ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜರ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜರ್ನಿ ಆ 
ಇಡೀ ಈ ಕೈಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲು ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹೇಗದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನನ್ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾನ್ ಅದೇ ತರ ಆಸ್ ಅ ಒಂದು ಟೂಲ್ ತರ ನಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನ್ ಕೂತಿ ಈ ತರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಏನಿದು ಎಲ್ರನ್ನು ಶಿವನ್ ಪಾದ ಸೇವಿಸ್ದಂಗೆ ಇದೆ ನೀನ್ ಶಿವನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏ ಸುಮ್ನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಗುಡಾಕೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನಂತ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಡೀದೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಭಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಗುಡ ಕೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ತರ ಶ್ರೀಶಲಂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕೂತಿದ್ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜರ್ನಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೋಗೋ ನಾವು ಶ್ರೀಶಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇನ್ ಗುಡಾಕೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಗ್ನೆ ಚಕ್ರ ನಂಗೆ ನನಗೆ ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ ಮೊದ್ಲು ಕಣ್ಣು ಒಯ್ಯೋದು ತಲೆ ನೋವೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೈ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಹೋ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತು ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಅದ್ರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಆ ಆಂಟಿ ಅಂದು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಇವನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಮಲಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎರಡು ಅವರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರಬೇಕಂತ ಈ ತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜ ಹಾತದೇನೆ ಗುಡಾಕೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಬಂದಿದೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಲಗ್ಬೇಕು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವ್ ಏನಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆ ತರ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಧ್ಯಾನನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಈ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಬಂದಿರೋರು ನಾವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಇವನಿಗೆ ನೋವೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದವ್ ಇವನು ನಾನ್ ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಇವನ್ ನನಗ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಇವನು ಇವನ್ ನನಗ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗುಡಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖದ ವಾಚಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆನ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸಮ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಮಾಡಿರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಬೋಧ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಗೋ ಶಕ್ತಿ ಜೈ ಗುಡಾಕೇಶ ಜೈ ಪ್ರಬೋಧ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವ ಶಿವ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ರೂ ಅಹ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವಗಳು ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಹ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಷನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಕಚೇಷ್ಟೆ ಭಕಧ್ಯಾನ ಶ್ವಾನ ನಿದ್ರ ತಥೈವಚ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದ್ ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನೀರ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಕ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಆ ಭಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಅದರ ಆಹಾರನ ಮೀನನ್ನ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನಾಯಿ ಮರಿನ ನಾಯಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದೇನು ಧ್ಯಾನ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಿತೀವಿ ಆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಗ ಮಗು ಅಹ್ ಐಡಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಗು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಧ್ಯಾನ ಲಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯುವಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶಿವ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಗುಡಕೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭ
ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶಿವನ ಕೇಳಿ ಇದರದ್ದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಪೂರ್